Mga karadyo namin, welcome sa panibagong episode ng Scan Education. Medyo nagkaroon tayo ng short season break after natin madiscuss ang basic ng amateur radio at basic licensing. Dito sa episode na ito, mag-discuss naman tayo ng medyo advance. Yes, ito naman ay para sa mga karadyo natin na may license o granted ng call sign. Sa ano pa ba magagamit ang call sign o license bukod sa legalization ng paggamit ng two-way radio? Ang uh, marami. Marami tayong uh, maaaring paggamitan at kuha tayo ng isa lang. At ito'y bahagi ng exploration ng isang amateur. At napapanahon din ito dahil sa at this day and age, panahon ng mga nasa Gen Z. Uh, usong-uso ang mga apps at uh, trending ngayon. Kaya bukod sa digital mobile radio o DMR connectivity na parallel to analog, maaari na rin isagawa ang amateur communication o QSO using Android application. Merong selo, yes. pina, at iba pa. Sa atin, Droidstar naman ang ginagamit ng ating mga members sa Scan International. Kaya sinabi natin itong uh, exploration. Dahil ang base communication pa rin natin, yung pinaka-backbone communication ng amateur ay yung analog o two-way radio pa rin. Dahil may sariling infrastructure ito at madaling iset up. Ito kasing DMR at mga apps ay dependent pa rin mga karadyo namin sa infrastructure ng internet service provider at telecommunication company so yung tinatawag nating telco. Na sa mga previous episodes ay na-discuss na natin na kapag yes. down ang mga infrastructures na ito ay hindi na hindi na magagamit. Yes. Kaya explore na natin. Focus muna tayo doon sa Droidstar, do maraming same application. Ano ba ang Droidstar? Ang Droidstar ay isang Android application for communication na magagamit mga karadyo namin sa cellphone para mag-function na tulad ng two-way radio. Group conversation din ang uh, maaaring gamitin. Kung cellphone lang kasi, limited yung number ng makapag-uusap. But uh, using Droidstar, maaari ang multiple conversations o yung tinatawag nating one-to-many internationally. Kaya mga karadyo po namin, para magamit ang Droidstar, tatlo lang ang dapat nating tatandaan. Una, magkaroon ng digital mobile radio identification o yung tinatawag nating DMRID. At pangalawa, makakuha ng Brandmeister password. Pagka meron na tayong DMRID at Brandmeister password, eh pwede na nating install yung Droidstar application na maida-download sa Android Play Store. At para magkaroon ng uh, DMR ID at Brandmeister password at makapag-install ng Droidstar application, panoorin po ninyo ang mga video po na ito. Sa Google search, type ang radioid.net. Sa upper right corner, i-click ang login slash sign up. Then, click on sign up Basahin muna ang Terms and Conditions Agreement. Click Register Account. mag sa screen na kailangan ng call sign, email, email verification. Sa ating email account, ay click natin ang Verify Email Address. Babalik na tayo sa website na radioid.net. I-enter natin ang ating password but make sure to meet the requirement shown upon entering our password. Click natin ang Update Account. I-update natin yung mga remaining field. First name, last name, city, and for the state, province, national, capital region. Ilagay din natin yung amateur license expiration date. Na yan, makikita natin sa operator certificate station license na ibinigay sa atin ng NTC. So kapag hindi mo pa niya upload ang inyong ARSL, pending pa ang ating registration. Kailangan natin i-upload or the operator certificate station license. Maghihintay tayo ng verified na ng ating account ay maaari na tayong mag-search. 
sa iba pang mga user ng DMR for example so i-click lang natin yan DMR user search let's say buong Pilipinas ay may search natin kung sino-sino yung mga merong DMR ID sa Google search type ang brandmeister dot network click natin ang register input ang ating call sign email address sa account type personal user account sa password na gagamitin natin ay kung ano yung password sa pagkuha ng DMR ID para hindi na natin ito makalimutan sagutin ang anti-spam input ang ating DMR ID para may verify ang ating account click natin yung small box then click ang register kailangan natin i-verify ang ating email address. Then, maaari na tayong makapag-login sa Brandmeister using our call sign. Then, yung password ay pwede na tayong makapag-login. Pwede na natin i-update ang ating profile. Sa atin namang self-care setting, maaari natin i-update ang mga information. Huwag natin kalilimutan ang ating hotspot security password. Maaari rin gamitin natin kung ano yung password natin sa pagkuha ng DMR radio at sa mismong account natin ng Brandmeister. Dahil ito magagamit natin kapag naroon na tayo sa Droidstar application. Using our Android phone, search natin sa Play Store ang Droidstar DMR. Kapag ka lumabas na ang application na ito, i-click, then install sa ating phone. Itong mag a sa screen ng ating phone. Then to configure the settings, i-click natin ang settings, i-enter natin ang ating call sign, ang DMR ID, i-input na rin natin ang Brandmeister password or BM pass, then itap natin ang update hosts at itap natin ang update ID files para ma-update ang application server. Then pupunta tayo sa main tab. Click natin ang mode. Dapat ay DMR ang ating gamitin. Then sa host, iselect natin ang BM underscore 5151 underscore Philippines. Then i-enter natin ang ating desired DMR talk group. Sa Scan International, eh, meron tayong DMR Talk Groups. Katulad ng DMR TG51525 at meron din tayong DMR TG51546 at meron din tayong mga reserve Talk Groups from DX1 EVM to DX9 EVM. Just in case may matita tayong errors sa ating pag-connect, pumunta lang tayo sa ating settings, itap natin ang update hosts itap din natin ang update ID files para may update ang application server. Then, mapapakinggan na natin ang conversation. If you want to transmit, just press the TX. Then, after transmitting the message, you press ulit natin to release. Then, we can now monitor, communicate using Droidstar application. Ngayon, napanood po ninyo ang step-by-step kung paano magkaroon ng DMR ID, Brandmeister Password at nakapag-install na po kayo ng Droidstar, huwag ninyong kalimutan ang DMR ID, ang DMR ID ninyo, pati password. Try po natin sa inyong cellphone o Android cellphone. For Golf 1, Mike Foxtrot Mike, for Injo 1 Golf Sierra Alpha. For Injo 1 Golf Sierra Alpha, go ahead po. This is just a demonstration for DMR application using Droidstar. Copy po, mabuhay, 73. Thank you very much. 73, mabuhay ang Scan International. Mga karadyo namin, very interesting ang DMR communication. 
Magagamit ang new technology na ito to communicate sa anumang panig ng mundo. Pero tandaan po natin na may limitation din ito dahil dependent pa rin to sa internet at sa telephone company na during calamities at bumagsak ang internet at telephone infrastructure ay hindi na po natin magagamit ito. Kaya sa pre-calamity pwedeng magamit sa information dissemination. Kaya talagang importante pa rin ang amateur radio na very useful lalo na kapag may matinding kalabitan. Yes, kaya muli po ang SCAN International kaisa ng National Telecommunications Commission at Philippine Amateur Radio Association sa pagtataguyod ng responsible use of amateur radio. Saving lives is our priority. Good day po! God bless po!